তিরুনাজের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে এই আয়োজনে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমরা আপনাকে একটু পরিচয় করে দিই পাঠকদের পাঠকদের আপাত দর্শকদের ইমরান অনেক দিন ধরেই লিখছেন আপনারা হয়তো পত্রিকা লিটল ম্যাক সব জায়গায় দেখে থাকবেন ইমরানের নাম ইমরানের বই আছে এখন পর্যন্ত পাঁচটা পাঁচ পাঁচ নম্বর বই আসবে ইমরান দুই হাজার চোদ্দ সালে ইমরানের প্রথম উপন্যাস আসে এই সব ভালোবাসা মিছে নয় এরপর ইমরান লিখেছেন কালচক্র দিবানিশি ইমরানের হৃদয়ের দক্ষিণ দুয়ার আছে ইমরান সামনে বই আসছে ইমরানের চন্দ্রলেখা ইমরান মোটামুটি আমরা দেখেছি ইমরান প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিয়েই লেখেন তার কয়েকটা বই দেখলে সেটাই মনে হবে যদি হৃদয়ের দক্ষিণ দুয়ারে এসে দেখা যায় ইমরান এক ধরনের পরিবর্তন এসেছে ইমরানের ভেতরে ইমরান নিজেকে নিয়ে ভাবেন ইমরান পাঠকদের নিয়ে ভাবেন ইমরান ইমরান মোটামুটি জনপ্রিয় একজন কথা সাহিত্যিকে বলতে পারি আমরা এই কারণেই হয়তো ইমরান পাঠকদের নিয়েও ভাবেন এবং ইমরান ভাবেন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে নিয়ে তাদের বৈচিত্র্যময় জীবনযাপন নিয়ে ইমরানের লেখায় আমরা সেগুলো খুঁজে পাই তাহলে ইমরান শুরু করছি আমরা তিরুনন্দাজের পক্ষ থেকে আবারও স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি চন্দ্রলেখা তো বই মেলাতেই আসবে হ্যাঁ বই মেলাতে আসবে লেখা কদ্দুর বই কদ্দুর কি গেল একটা অংশ আগেই লেখা ছিল আপনি জানেন আপনি নিজেও পড়েছেন অংশটা শব্দখন নামে একটা ম্যাগাজিনে ঈদ সংখ্যায় এটা ছাপা হয়েছিল বছরের শুরুর দিকে মার্চ এপ্রিলের দিকে এরপরে বাকি যে অংশটা সেই অংশটার কাজটা অনেকটু অনেক দূর গুছিয়ে এনেছে আমার যেটা হয় যে হয়তো অনেক লেখকেরই হয় একটা অংশ লেখার পরে আবার দু চার মাস পরে যখন আবার সেই টেক্সটটা নিয়ে বসি তখন দেখা যায় অনেক কিছু পছন্দ হচ্ছে না এডিট করতে সময় চলে যায় তো এই ঘষা মাজা চলছে কিছু শেষ অংশের লেখার কাজও বাকি আছে আশা করছি ফার্স্ট উইকের দিকে নিয়ে আসতে পারবো মেলার প্রথম সপ্তাহের মধ্যে মার্চ এপ্রিলে এখন জানুয়ারি নয় মাস তার মানে নয় মাস আপনি শুধু এডিট করেছেন মাঝে মাঝে বসেছি এডিট করেছি একটু একটু এগিয়েছে হ্যাঁ তাহলে বেশ গোছানো বই পাওয়া যাবে আশা করা আশা করা যাচ্ছে চন্দ্রলেখাটা সম্পর্কে একটু বলেন পাঠক যেহেতু আমি পড়েছি যদিও কিন্তু পাঠকের জন্য আমার মনে হয় নতুন বই নিয়ে তাদের কিছুটা আগ্রহ থাকবে সব কিছু মিলে আপনি একটু বলেন হ্যাঁ চন্দ্রলেখা আসলে একটা মেয়ের গল্প শুধু একটা মেয়ে না তার মা তার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সব কিছু নেই মেটার নাম শশী শশীকে তার দাদা আদর করে ডাকত চন্দ্র নামে দুটোই চাঁদের প্রতি শব্দ তার দাদা বেশ শিক্ষিত মানুষ ছিলেন ফলে শশীকে তিনি অন্যভাবে তৈরি করতে চেয়েছিলেন মফসল শহরে হলেও শশী কিনে অনেক স্বপ্ন ছিল তার বাবা আর তার দাদা সব কিছু তো একটা মৃত্যুকে ঘিরে পুরো পরিবারটা ওলট পালট হয়ে যায় এবং একটা মফসলের মেয়ে এবং তার মাকে যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে যায় যেতে হয় রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক এবং যেহেতু আমি খুলনা বা দক্ষিণ অঞ্চলে বড় হয়েছি আমার সর্বহারা বা চরমপন্থার দেখার সুযোগ হয়েছে নানান ঘটনার মধ্য দিয়ে তাদের রিক্রুটিং তাদের জীবনযাপন তাদের চেতনা বা সরে আসা অনেক কিছু দেখার সুযোগ হয়েছে এই উপন্যাসের মধ্যে সেটারও একটা স্পর্শ থাকছে মোট কথা যে একটা মফসল শহরে একটা মেয়ে এবং তার মায়ের যে সংগ্রাম একটা দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেইটাকেই তুলে আনার চেষ্টা করছে চন্দ্রলেখা একটু বড় ক্যানভাস আপনি জানেন যে আমি একটু বিস্তৃত করে গল্প বলতে পছন্দ করি চেষ্টা করছি ওইভাবে পুরো ব্যাপারটাকে ধরার আচ্ছা প্রসঙ্গক্রমে বলি আমরা চন্দ্রলেখাতে আবার আসবো তো আপনার প্রেক্ষাপটটা কেন বারবার খুল না আপনার আগের উপন্যাস কালচক্রেও এরকমই ছিল হৃদয় দক্ষিণ দুয়ার যেটা গত বই মেলা এসেছে লাস্ট বই এটাতেও আপনার খুলনার প্রেক্ষাপট প্রথমে একটু ব্যাখ্যা দেই যে প্রথমে হচ্ছে যে একটা উত্তর হচ্ছে না একটা উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ নাটা হচ্ছে যে আমার চারটা উপন্যাস চারটে উপন্যাসের মধ্যে আমার প্রথম যে উপন্যাস এইসব ভালোবাসা মিছে নয় সেই উপন্যাসটা ছিল চট্টগ্রাম এবং ঢাকার প্রেক্ষাপটে লেখা দ্বিতীয় উপন্যাস কালচক্র যেটা দিয়ে বেশি আলোচনা এসছি আমি এবং সব মহলে সমাজিত হচ্ছি কালচক্রটা খুলনার পাটকল শ্রমিকদের উপরে তৈরি করা যেটা আমি ওখানে বেড়ে উঠেছি আমার মানে শৈশবের সব কিছু কালচক্রের জনপদে এরপরের উপন্যাস দিবানিসি কিন্তু আবার বরিশাল অঞ্চলের ওটাও দক্ষিণ অঞ্চল বলতে পারেন কিন্তু আমার নানা বাড়ির অঞ্চলের উপরে লেখা তো আসলে অন্য লেখকরা কি করেন ঠিক জানি না কিন্তু আমার যেটা হয় যে আমি যেসব অঞ্চলে বেড়ে উঠেছি যেসব জায়গায় বিচরণ করেছি আমি সাহিত্যের প্রাথমিক পর্বে আমি যদি বলি যে আমি এখন প্রাথমিক পর্ব পার করছি সেই প্রাথমিক পর্বে আমি আসলে আমার ওই ভীষণ চেনা জানা জায়গাগুলোকে বেছে নিতে চেয়েছি হয়তো আমি এখন পেশাগত কারণে ঢাকায় থাকার কারণে হয়তো আমার আরও অনেক ধরনের অভিজ্ঞতা হচ্ছে সারা বাংলাদেশে আমি ঘুরছি অনুসন্ধানে সাংবাদিকতার কারণে এই অভিজ্ঞতাগুলো হয়তো পরবর্তীতে আসবে কিন্তু আমি এখনও মনে করি যে আমার এমন অনেক গল্প বলা বাকি যেগুলো আসলে আমার শৈশবের বেড়ে ওঠা অঞ্চলকে ঘিরে তো সেই কারণে খুলনার উপরে যেহেতু আমার খুব ভালো দখল আমি ওখানে বড় হয়েছি 
অসংখ্য জীবন দেখার সুযোগ হয়েছে এক জীবনের বাইরে আর আরো যে অসংখ্য জীবন আছে সেগুলো দেখার সুযোগ হয়েছে তো শশীর এই ক্যারেক্টারটা আমার চোখের সামনে দীর্ঘদিন ছিল এবং আমার মনের মধ্যে ছিল যে দাঁড় করানোর তো ওই জায়গা থেকে এটাকে নিয়ে এক ধরনের ছোটো ছোটো প্রিপারেশন আমার মধ্যে ছিল ফলে খুলনা যে সাহিত্যে বারবার আসলে সমস্যা হবে তা না কারণ খুলনা একটা বড়ো জনপদ এবং আমি মনে করি যে পাটকলকে ঘিরে যে আমি কাজটা করেছি সেই কাজটা আসলে ধরেন খুলনায় ওইভাবে হয়নি মানে ওইভাবে কি আসলে খুলনার পাটকল পতনকে ঘিরে কোনো কাজই হয়নি আমার জানা মতে হয়নি ফলে এই জায়গাগুলো কিন্তু আসলে আলোয় তুলে আনা যায় এবং আমি এই কথাটা আগেও বলেছি যে আমরা যারা ঢাকা শহরে বসবাস করি বা বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস করি সবার বুক পকেটে একটা মফসল আছে হয়তো আপনি এখানে আছেন আপনি হয়তো বাঘেরাটের মোরলগঞ্জকে নিয়ে বুকের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আমি এখানে আছি আমি হয়তো খুলনার দিঘুলিয়াকে বুকের মধ্যে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি এই গল্পগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের জন্যই ইউনিক আর যেহেতু একটা অঞ্চল থেকে খুব বেশি লেখক বেড়ে ওঠে না যেমন এখন পর্যন্ত আমার জায়গা থেকে এই সময়ের আবার নতুন কোনো লেখক আমি দেখতে পাচ্ছি না ফলে এই গল্পগুলো কিন্তু অন্যদের জন্য নতুন সব মিলে খুলনা এলে আমার মনে হয় খুব একটা অসুবিধা হওয়ার কথা না খুলনা অবশ্যই অসুবিধা না অন্য প্রসঙ্গে আসি আগে তারপরে আবার এখানে আসবো সেটা হলো আপনি আমি আমরা যারা বেড়ে বেড়ে ওঠা মফসলি পরবর্তীতে আমরা ঢাকায় আসি ধরেন কাছাকাছি সময়ে চার পাঁচ ছয় সাত বা আটের মধ্যে তো আমরা মোটামুটি আমাদের শৈশব কৈশোর দুইটাই কিন্তু আমরা নব্বইয়ের নব্বইয়ের দশকে বড় হওয়া মানুষ আর উপন্যাসে ওই সময়টাই বারবার ঘুরে ফিরে আসছে ওই সময়টা কেন ওই সময়টাই বারবার কেন বেছে নিচ্ছে এইটাও আমি একই রকম জবাব দেব আমার আসলে প্রথম উপন্যাসটা কিন্তু দু হাজার পরের ঘটনা কালচক্রটায় নব্বই এসছে কারণ হ্যাঁ কোনো অসুবিধা নাই হ্যাঁ কালচক্র উপন্যাসটা নব্বইয়ের দিকে নব্বইয়ের লেট নাইনটিস লেট নাইনটিস থেকে আর্লি টু মিডল পর্যন্ত কারণ ওই সময়টাই পাটকলগুলো বন্ধ হয় এবং এই সংকটগুলো স্টার্ট হয় মূলত আইএমএফের যে প্রেসক্রিপশন ছিল সরকারের প্রতি যে প্রেশার ছিল নব্বই দশকের গোড়ার দিকে যেগুলো বাস্তবায়ন করা শুরু করলো সরকার সেই জায়গা থেকে কিন্তু সংকটটা তৈরি এবং আমার দেখার সময়টা ওইটা ফলে ওইটা একটা বড় আমার কাজের জায়গা ছিল আর মানে আপনার পাটকল বন্ধ হওয়া যতখানি এখানে গুরুত্ব রাখলো এরকম একটা ব্যাপারে আপনার শৈশবটাও গুরুত্ব রাখলো কিনা নব্বই মানে অবশ্যই কারণ আমি একই সঙ্গে আপনি দেখবেন কালচক্রের মধ্যে কিন্তু বাল্যপ্রেম বন্ধুদের সম্পর্ক ওই ব্যাপারগুলোকে আমি দেখান দেখাতে পেরেছি কীভাবে পেরেছি কারণ যেহেতু আমার শৈশবটা ওখানে কেটেছে ওই সময়টার মধ্যে দিয়ে কেটেছে ফলে কালচক্র ঠিক দিন শেষে একটা পাটকল শ্রমিকদের জীবনের গল্প না দিন শেষে কিন্তু একটা সামাজিক উপন্যাস হয়ে উঠতে পেরেছে বলে আমার মনে হয় শৈশবের গল্প প্রেম ব্যর্থতা কুট রাজনৈতিক কুটচাল এবং এমনকি মিষ্টি বৌদির চরিত্রের মধ্য দিয়ে একটা ভিন্ন জীবন দর্শন তো আমার শৈশব এবং ওই ওই শৈশবের আশেপাশে ঘটমান ঘটনা সব কিছুকেই আমার কাছে মনে হয় একটা বড়ো শক্তির জায়গা আপনিও যেমন আপনার আমি আপনাকে আপনার সাথে আমার আলোচনা হলে আমি প্রায় বলেছি যে তো আমাদের একই সময় বেড়ে ওঠা আপনার আপনারও শক্তির জায়গা কিন্তু ওই শৈশবটা আপনি মিষ্টি বৌদির কথা বললেন আপনার প্রতিটা উপন্যাসই নারী ক্যারেক্টারটা অনেক বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে দেখা যাচ্ছে দু একটা নারী দু একটা নারী ক্যারেক্টার পুরো উপন্যাসটাই নিয়ে যায় টেনে নিয়ে যায় এরকম একটা ব্যাপার নারীদের প্রতি প্রেমের কালচক্রে কিন্তু আমি একটু ব্যর্থই হয়েছি এই অর্থে নারীদেরকে শক্তিশালী রূপে দেখাতে কারণ মিষ্টি বৌদ্ধের শেষ পরিণতিটা কিন্তু এখনও পর্যন্ত যদি আমি সিকুয়াল না করি এখনও পর্যন্ত শক্তিশালী চরিত্র না যদিও সে আভাস দিচ্ছিল যে সে ওটা শক্তিশালী চরিত্র হয়ে উঠতে পারে তো কালচক্রের পরিবেশটাই ওইটা ডিমান্ড করছিল দিবানিশিতে আমি আসলে শক্তিশালী নারী ক্যারেক্টার নির্মাণের দিকে মনোযোগী ছিলাম কারণ দিবানিশি উপন্যাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে মনসা দেবীর উপরে মনসার পূজা মনসাকে ঘিরে এক ধরনের মিত ফলে মনসা কিন্তু এক ধরনের নারী শক্তির প্রতীক আপনি মধ্যযুগের থেকে শুরু করে নারী শক্তিরকে গুরু গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে মনসাকে অনেকে ব্যবহার করেন বা আলোচনায় আনেন সেই কারণে উপন্যাসটা দাবি করছিল যে উপন্যাসটায় নারী চরিত্রটা গুরুত্বপূর্ণ হবে যে কারণে রাবেয়াকে আমি এনেছি রাবেয়া নদী ভাঙনের শিকার হয়েও কিভাবে একা পুরো সংসারটাকে আগলে রেখেছেন মায়মোনা মহরুদ্দিন ফকিরের যে শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন শেষ পর্যন্ত সব কিছু মিলে দেবানিশ উপন্যাসটা দাবি করছিল নারী ক্যারেক্টারটাকে আসলে একটু শক্তিশালী রূপে উপস্থাপন করার চন্দ্রলেখাটা বোধ আরও বেশি হ্যাঁ চন্দ্রলেখা আপনি যদি আমার পাঁচটা উপন্যাসকে ধরেন নতুনটা সহ তাহলে হয়তো তিনটা উপন্যাসেই দুটো উপন্যাসে আপনি খুব বড় করে নারী ক্যারেক্টারটাকে পাবেন এর মধ্যে চন্দ্রলেখা একটা যেহেতু আপনি কিছু অংশ পড়েছেন যে কারণে আপনার মনে হচ্ছে আমি ঠিক এখনও জানি না পাঠককে আমি বলতেও চাচ্ছি না যে আসলে চন্দ্রলেখায় শশীর নারী শক্তি কতটা বিকশিত হবে তবে সে ফাইট করছে এতটুকু বলতে পারি যে এখন পর্যন্ত লেখার যে
শশী খুব ইন্টারেস্টিং একটা ক্যারেক্টার শশী আপনি খুব রিসেন্ট একটা ঘটনা দেখতে পেয়েছেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা মেয়ে ধর্ষণের শিকার হয়েছিল এবং সেটাকে ঘিরে সারা বাংলাদেশে কি ধরনের তোলপাড় হচ্ছে তো মফসলের মেয়ে সেও শশীও কিন্তু একটা বড় টানাপোড়ানের মধ্যে দিয়ে যায় হ্যাঁ আমাদের কৌতূহলী পাঠকের জন্য আপাতত দর্শক দর্শক দেখছে দর্শকের জন্য একটু আভাস দেন আপনার পরবর্তী উপন্যাসটা সম্পর্কে আসলে পরবর্তী উপন্যাসটা সম্পর্কে কিছুক্ষণ আগে একটা ধারণা ছোট্ট দিয়েছি এখন যেটা হয় কি ধরেন আমার উপন্যাসের মধ্যে তো আমি আসলে একটু গল্প বলার পাশাপাশি এমনভাবে একটু বর্ণনা করতে চাই যে বর্ণনাগুলোর মধ্যে এক ধরনের আমার ছাপ থাকার চেষ্টা আমি রাখার চেষ্টা করি তো সেই কারণে যতই আমি গল্পটা বলি না কেন আসলে পাঠক না পড়লে আমার যারা পাঠক তারা জানেন যে তার ওই সাতটা পাবেন না তো তারপরেও যেহেতু শশীর কথা বলেছি আমি তো শশীর এই জায়গাটা আর একটু যদি এলাবরেট করি যে ধরেন শশীর বাবা মারা যায় প্রথমেই একটা দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে এবং সেই দুর্ঘটনাটা শশীদের পুরো পরিবারটাকে এক ধরনের একটা অন্যরকম পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে একটু চেনা গল্পই যে এরকম ধরেন সংকট যখন তৈরি হয় তখন সব দিক থেকেই নানান ধরনের মানুষ সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করে এবং সেইখান থেকে শশী এবং তার মায়ের বেরিয়ে আসার চেষ্টাটা এই যে নিরন্তর যেটা সংগ্রাম কখনো বেরিয়ে আসতে পারছে কখনো পারছে না এটা টানাপোড়েনটা পুরো উপন্যাস জুড়ে আছে এবং এটার মধ্য দিয়ে আবার রাজনৈতিক ব্যাপারটা আমি এনেছি স্থানীয় মানুষদের যে ভূমিকা যে মানুষগুলোকে আমরা সব সময় খুব ভালোবাসি বা যাদেরকে শ্রদ্ধা করি তাদের বদলে যাওয়ার রূপ তারপরে হচ্ছে যে ওখানকার ওই সময়ের সামাজিক বাস্তবতা একটা মেয়ের পড়ালেখা করতে চাইলে যে ধরনের বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয় এই যে ধর্ষণের ঘটনা ঘটলো কয়েকদিন আগে আপনি জানেন তো এইরকম নারী নির্যাতন কিন্তু মফসল শহরেও হয় সেই সব পরিস্থিতিতে আসলে কি হয় এবং সেইগুলোকে ঘিরে আরও কত কী ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয় সেগুলো আমি উপন্যাসে আনার চেষ্টা করেছি এবং এই উপন্যাসটা এমন একটা উপন্যাস যেটা ধীরে ধীরে পাঠককে ওটার মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলবে এবং দিন শেষে গল্পটা একটা বড় শক্তিশালী নায়ক হয়ে উঠবে গল্প গল্পটা ইটস একটা নায়ক এখানে শশী তো ডেফিনেটলি খুব গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র কিন্তু গল্পটার একটা আকর্ষণ আছে চন্দ্রলেখার সময়কালটা আসলে নাইনটিজের শেষ থেকে আপনার দু হাজারের ওরকম মাঝামাঝি আপনি কালচক্রের সময়কালটাও ধরতে পারেন চন্দ্রলেখার সময়টাকে শশীর ওই সময়কাল থেকে আমাদের বর্তমান সময়কালে এসে বড় পরিবর্তন ঘটে গেছে প্রযুক্তির কল্যাণে হাতে হাতে মোবাইল বহু কারণেই চেঞ্জ হয়ে গেছে আমরা এখন ধর্ষণের ঘটনা যেগুলো দেখি হয়তো একশো ধর্ষণ ঘটলো একটা নিয়ে খুব আলোচনা হচ্ছে তার রেজাল্টও আমরা পাচ্ছি এটা কিন্তু আমাদের ওই সময় ছিল না মোটামুটি এত এত তো ছিলই না এত মানে হুট করে ছড়ায় যাচ্ছে এটাও ছিল না ফলে পাবলিক জাস্টিফিকেশনের একটা ওইভাবে ব্যাপারটা ছিল না যেটা এখন হচ্ছে এটা উপন্যাসের বাইরের প্রসঙ্গ হয়তো আপনি কিভাবে দেখেন এটা এটা আপনি বলে ভালো বলেছেন যে আগে যে আসলে ধরেন একটা নারী নির্যাতনের ঘটনাটা যে এত বড় একটা মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার শরীরে স্পর্শ করাও যে একটা অপরাধ সেই বিষয়গুলো সেই বোধটাই তো আসলে সাধারণ মানুষের ছিল না গ্রামের এমনও অনেক মানুষকে আমি দেখেছি যারা মনে করে যে একজন মেয়ের গায়ে হাত দেওয়া এটা মস করা এবং একজন মেয়ের সঙ্গে সুযোগ পেলে তাকে ভোগ করার চেষ্টা করা এটা এক ধরনের এটাই নিয়ম এবং মেয়েরাও ওভাবে বড় হয়েছে যে পুরুষরা চেষ্টা করবে এবং নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে তো ধীরে ধীরে ধরেন আইন হয়েছে আইনের প্রয়োগের চেষ্টা হয়েছে মিডিয়া পাওয়ারফুল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া পাওয়ারফুল হয়েছে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বেড়েছে এমনকি এখন তো বিয়ের পরে ইচ্ছার বিরুদ্ধে নারী সম্পর্ক স্থাপনও এক ধরনের ম্যারিটাল রেপ হিসেবে নতুন টার্ম আমরা জানতে পারছি ফলে এই জায়গায় একটা বড় পরিবর্তন কিন্তু হয়েছে ধরেন এখন একটা ঘটনা ঘটলে সেই ঘটনাটাকে নিয়ে আন্দোলন হয় একটা সমালোচনা হয় তখন কিছু মানুষ সচেতন হয় তো সেইটা একটা বড় পরিবর্তন এবং আমি কিন্তু একটু পিছিয়ে গিয়ে ওই সময়টাকে ধরার চেষ্টা তারাও জানতে পারবে যে এরকম পরিস্থিতি আসলে কি হয় অনেক সময় মানুষ ধর্ষণের কথা তো চেপেও যেত কারণ পারিবারিক সম্মানের কথা ভেবে বা তাকে কেউ বিশ্বাস করবে না এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যে তখন মেয়েটাকে জাজমেন্ট করা হয় যে তুমি ওখানে গেলে কেন বা এই পরিস্থিতি তৈরি করলে কেন বা তুমি এরকম পোশাক পরলে কেন এরকম ওই সময়টা পুরোপুরি এরকমই ছিল তো সেই কারণে ওই ওই ব্যাপারটা কিছুটা ধারণা তো মানুষ পাবে আচ্ছা আপনি একটু আগে বললেন যে আপনার একটা নিজস্ব স্টাইল আছে গল্পটা জানলেও যে জন্য আপনি সমস্যা মনে করছেন না এটা তো অবশ্যই বড় একটা শক্তি উপন্যাসের আপনার এটা হলো দিয়ে আপনার লাস্ট যে উপন্যাসটা আমি দেখলাম হৃদয়ের দক্ষিণ দুয়ার এটা থেকে এটা শুরুটাই হলো এরকম যে রাস্তা 
একটা রাস্তাকে আপনি তুলনা করছেন নদীর সঙ্গে আশপাশে ইমারতকে আপনি বলছেন ঝাউগাত এই যে আপনার বর্ণনার যে এটাই তো আপনার মোটামুটি এটা নিজস্বতাই বলা যায় আপনি একদমই এই এই ঢঙে বর্ণনা করেন জি এটার সঙ্গে পাঠক কতটুকু কানেক্টিভ একটা সময় আমি এটা নিয়ে একটু চিন্তিত ছিলাম যেমন আমার একেবারে প্রথম উপন্যাসটা আসলে আমি যেরকম লেখক হিসেবে যে ধরনের লেখা লিখতে চাই সেরকম না একটা এক্সপেরিমেন্টাল আমার একটু ভয় ছিল যে আমি যদি একটু ওই যে দৃশ্যকল্প নির্মাণ করে করে আগাই মানুষ কতটা নিতে পারবে কালচক্রটা মানুষ গ্রহণ করার পরে আমার ওই ভয়টা কেটে গেছে এবং আপনি নিজে আমাকে বলেছেন যে কালচক্র একটা সিরিয়াস ধর্মী লেখা এই বই এত বিক্রি হয়েছে এটা আপনি অবাক হন বা এই জনপ্রিয়তা পাঠটাকে আপনি একটু অবাক হয়েছেন আপনার নিজেদের আলোচনায় আপনি আমার অনেকবার বলেছেন তো ওই ভয়টা না আমার কেটে গেছে এবং আপনি খেয়াল করবেন কালচক্রে আমি একটা চমক দিয়ে স্টার্ট করেছিলাম দিবানিশিত চমক দিয়ে স্টার্ট করা আছে কিন্তু হৃদয়ের দক্ষিণ দৌড় উপন্যাসে শুরুতে কোনো চমক রাখিনি আমি আমি চাই চেয়েছি যে তখন আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে আমার পাঠক আছে যারা যে পাঠক আমাকে বিশ্বাস করে পুরো উপন্যাস পরপর সে হতাশ হবে না ফলে আমি গল্পের বুননটার দিকে মনোযোগ দিয়েছি এবং আমার কাছে মনে হয় যে শুধু একটা উপন্যাস ডায়লগ বেস যদি হয় ডায়লগ দিয়ে দিয়ে আমি যদি আগাতে থাকি তাহলে আসলে আমি এভাবে ভাবি যে আমি যে যে পাঠকটাকে আমার সঙ্গে একটা যাত্রা করাচ্ছি একটা জার্নি শুরু করলো সে সে যেন আশপাশটা দেখতে দেখতে আগাতে পারে আমি একটা পুরনো বাড়ি বর্ণনা করছি সে বাড়িটার এমন কিছু বর্ণনা আমি করলাম যে বর্ণনাটাতে সেও ভিজুয়ালাইজ করতে পারে জিনিসটাকে এইভাবে আমি আগাতে চার আমি উপমা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমার এক ধরনের আগ্রহ আছে যেহেতু আমি প্রচুর কবিতা পড়ি কবিতা পড়ার কারণে এটা তৈরি হয়েছে হ্যাঁ পুরোপুরি কবি কল্পনা কিন্তু খুব বেশি দূর সেই ভাবনা আগায় না সেটা আমি জানি যে ওটা কল্পনাই ওটা বাস্তব হিসেবে আমি নিই না তার মানে হলো গিয়ে আপনার চরিত্রগুলো অনেকটা এরকম যে তারা কথা বলছে এমনভাবে ঠিক ওই মেয়েটার মতন এটা ঠিক পাঠক কিভাবে নিবে এই এটাকে আপনি এটাকে আপনি আমার শক্তির জায়গা হিসেবে দেখতে পারেন কিভাবে সেটা বলছি সেটাই হচ্ছে আপনি যখন কালচক্র নিয়ে প্রচুর প্রশংসা করেন আপনি যখন দিবানেশে প্রচুর প্রশংসা করেন শহরের একটা ছেলে মেয়ে কিন্তু ওই চরিত্রগুলোকে তার পাশের বাড়ির চরিত্র হিসেবে মনে করে না সে তখন ভাবে এরকমও হয় তার কাছে কিন্তু অবাক লাগে তো আমার একটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল যে আমি যেহেতু টাইপড হয়ে যাচ্ছিলাম বিশেষ করে আমার পরপর দুটো উপন্যাস কালচক্র দিবানেশে দুটাই একদম ক্লাসিক ধারার নাইনটিজ একদম প্রান্তিক অঞ্চলে মানুষের উপরে ফলে আমার ওখান থেকে বেরিয়ে এসে শহরের গল্পটা বলা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল অনেকে আমাকে বলেছেন যে আমি শহরের গল্প বলতে পারি কিনা ফলে শহরের একটা ছেলে বা একটা মেয়ে যে ধরেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে বা আমি কয়েকদিন একটা লেখা পড়ছিলাম যে একসময়ে দু হাজারের শুরুর দিকে বা নাইনটিজেও এমন কিছু মেয়ে ছিল যে মেয়েগুলো কবিতার ঢঙে কথা বলতো যে মেয়েগুলো কালচারাল প্রোগ্রামগুলোতে যেত যে মেয়েগুলো শিল্প সাহিত্যিকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ঘটত সেই মেয়েগুলো কোথায় হারালো এখন সেই মেয়েগুলোকে দেখা যায় না কেন তারা কোথায় তো আমার মনে হয় যে এই শহরের পাঠক বা যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য একটা শ্রেণীকে বিলং করেন তারা আবার ওই ক্যারেক্টারগুলোর সঙ্গে নিজেকে কিন্তু অ্যাটাচ করতে পারে ফলে আপনি যখন আপনার যেহেতু নিজস্ব একটা মফসল আছে নিজস্ব একটা গ্রাম আছে আপনার বাগ্রেপ থেকে উঠে আসা আপনি খুব বেশি যোগলুর সঙ্গে পলাশের সঙ্গে কিংবা চন্দ্রলেখার সঙ্গে অ্যাটাচ ফিল করবেন বা শশীর সঙ্গে অ্যাটাচ ফিল করবেন শহরের পাঠকে কিন্তু আবার কষ্ট হবে সে বিশ্বাস করতে চাইবে না যে এরকমও হয় আর শহরের গল্পটা আবার যখন আমি বলছি তখন আবার আপনার কাছে মনে হবে যে একটু দূরের বাড়ির কি না সে এই মিথস্কি এটা থাকা দরকার আমার কাছে মনে হয় যে একজন লেখক এরকম বৈচিত্র্যময় প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে এবং এটা একটা ভ্রমণ আনন্দদায়ক ভ্রমণ এখানে দেখেন আপনার আপনি নতুন লেখক হিসেবেই হয়তো একটু আগে আপনি বললেন যে আপনার প্রথম দুই তিনটে উপন্যাসে আপনি শুরু এমনভাবে করেছেন সেটা কালচক্রে হতে পারে কালচক্রে আপনি শুরুই একটা সুইসাইডের দৃশ্য দিয়ে এবং অদ্ভুত ছিল দৃশ্যটা আবার আপনার পরের অন্য বইয়েও আমি দেখলাম আপনার শুরুটা এমনভাবে থাকে যেন এক দুই পৃষ্ঠা পরেই আগ্রহী হয় আপনি এই বইয়ে এসে যখন সেটা আমি বলবো এক ধরনের ঝুঁকি নিয়ে ঝুঁকি নিয়েছি তার মানে এটা আসলে ঠিক আব্দুল্লাহ আল ইমরান হিসেবে নাকি নতুন একজন লেখক হিসেবে তুমি কিন্তু এখনো ওরকম বড় লেখক না তখন আমি বিশেষ করে কালচক্র যখন লিখি ফলে তোমার প্রথম অংশটা বেশ বড় প্রায় পাঁচ ছয় হাজার শব্দের একটা পাঠক তোমাকে বিশ্বাস করবে কেন ধরো পুরো উপন্যাসটা পড়ার পরে সে খুব অন্যরকম অনুভব 
করবে কিন্তু প্রথমে বিশ্বাস করবে কেন ফলে তুমি প্রথম অংশটাকে একটু অন্যরকম করে হুক করতে পারো কিনা তখন আমার আইডিয়াটা পছন্দ হচ্ছে যে আসলেই তো আমাকে একটু হুক করা দরকার যে কারণে আমি কালচারের পরে মাত্র দেড় পৃষ্ঠা হাটে স্টার্ট করেছি এবং অনেকে বলেছেন ইভেন সেলিনাপাও বলেছেন যে প্রথম অংশের যে লাস্ট প্রশ্নটা ও পিসি চন্দ্রলেখা ঘরে আছে এই প্রশ্নটা একটা দার্শনিক প্রশ্ন হিসেবে শেষ পর্যন্ত উপন্যাসটা দাঁড়িয়ে আছে তো ওই জায়গা থেকে আমি হৃদয়ের দক্ষিণ দোল লেখার সময় আমার কাছে মনে হচ্ছে যে না আমার এখন কিছু পাঠক আছে আমার বই কিছু বিক্রি হয় আমার কিছু নিজস্ব পাঠক আছে যারা বইটা কিনবে আমার একটা বিশ্বাস জন্য হচ্ছে যে আমি এখন আর ওই স্ট্র্যাটেজি বা ওই হুক করার যে একটা কৌশল ওই কৌশলে যাব না আমি গল্প দিয়েই মানুষকে টানবো বই বিক্রির ব্যাপারটাকে কিভাবে দেখেন সব কিছু মিলে এখানে আরেকটু আমি সেটা হলো গিয়া ধরেন আমাদের এখানে দুইটা জিনিস দেখা হয় এটা আমরা জনপ্রিয় লেখক মানে ধরে নিই দুর্বল লেখক এটা আমাদের মধ্যে আছে মোটামুটি এবং এইটা ধরেন হুমায়ুন আহমেদ হুমায়ুন আহমেদের প্রসঙ্গই টানি জনপ্রিয়তার দিক থেকে অবশ্যই হুমায়ুন আহমেদের নামই আগে আসবে তো হুমায়ুন আহমেদ প্রায় বলতেন যে আমি সস্তা লেখক বাজারি লেখক বাজারি লেখা লিখি তো এটার মধ্যে আমার মনে হচ্ছে যেন ওনার একটা উনি তো বুদ্ধিমান মানুষ এক ধরনের স্ট্যান্ডবাদিও আছে উনি এটা এক ধরনের সেফ সাইডে থেকে এটা বলা আসলে বাজারি লেখকের টার্মটা কি বা উনি আসলে কি জন্য এটা ব্যবহার করতে আমি প্রথমে একটা জায়গায় পরিষ্কার করি আমি আগে হয়তো কোনো আলোচনা কিংবা ইয়াতে এত পরিষ্কার করে বলিনি সেটি হচ্ছে যে আমি একই সঙ্গে আমার লেখার একটা মান ধরে রাখতে চাই একই সঙ্গে আমি পাঠক প্রিয়তাও চাই তো আমি চেষ্টা করছি এবং আমি কিন্তু কিছুটা সফল হয়েছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে একই সঙ্গে লেখার মানও যেমন ধরেন আমার সমসাময়িক যে লেখকরা আছেন আমি আপনি খেয়াল করবেন অনেক পাঠকই বলেন যে ইমরান ভাইয়ের লেখাটা আলাদা ইমরান ভাইয়ের লেখার এক ধরনের আলাদা ছাপ আছে এইটা আমার অর্জন অল্প সময় এখন ধরেন হয়তো দশ বছর পরে আরও আপনি পরিষ্কার করে বলতে পারবেন কেবল স্টার্ট করেছি তো সেইখানে আমি দুটো জিনিসই চাই একসঙ্গে লেখার মানও থাকবে পাশাপাশি পাঠক প্রিয়তা পাবে এখন দেখেন একই সময় কিন্তু হাসান আজিজুল হক লিখেছেন একই সময় আক্তর জামান ইলিয়াস লিখেছেন আবার এদিকে ধরেন হুমান আহমে আদিম রুল হক মিলনকে আপনি দেখেছেন একটা সময়ের মধ্যে অনেক ধরনের লেখক থাকবেন অনেক ধরনের লেখক তাদের জীবন দর্শন তাদের ভাবনা তাদের চিন্তাকে দিয়ে সমাজ ক্যালোরিত করবেন পাঠক ক্যালোরিত করবেন এখন পাঠক কোনটা গ্রহণ করবে সেটা আসলে দিন শেষে পাঠকেরই বিষয় লেখক তার লেখাটা দিয়ে পাঠককে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করতে পারেন এখন যে পাঠকটা খুব মনোযোগী পাঠক বিশেষ করে তারা ধরেন একটু সাহিত্য মান চায় যারা একটু শব্দের খেলা চায় যারা একটু মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ চায় তারা হয়তো এক ধরনের বই পড়বে আবার যারা আসলে শুধু গল্প জানতে চায় যারা একটা মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট জানতে চায় কিংবা যারা আসলে দুটো মানুষকেই কেবল জানতে চায় সাহিত্যটাকে বই পড়াটাকে বিনোদনের একটা অংশ হিসেবে দেখে কেউ টিভি দেখে সিনেমা দেখে বিনোদন বিনোদিত হয় কেউ হয়তো একটা বই পড়ে বিনোদিত হয় আবার কেউ একটা বই পড়ে সমাজটাকে বিশ্লেষণ করতে চায় এখন একে একটা মানুষের চয়েসের উপরে ডিপেন্ড করে তো আমি বই বিক্রিকে কোনোভাবেই খারাপভাবে দেখি না আমি এই যে ফ্রাঙ্কফুট বই মেলায় ঘুরে এসছি আমি দেখেছি বইকে ঘিরে কি বিপুল আয়োজন এবং যত সিরিয়াস বই হোক না কেন সেটাকে ঘিরে এক ধরনের নতুন মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি ফলো করা বিশ্ব যেদিকে যাচ্ছে আপনাকে সেই দিকে আসলে তাল মেলানো আমার কাছে মনে হয় দরকার এবং একটা গল্প আমি আগে বলেছি এখনও সুযোগ পেয়ে বলে দিই এখন একটা যুগ যে যুগে আপনি যত ভালোই লেখেন না কেন পাঠককে যদি জানাতে না পারেন কোনো না কোনো একটা মাধ্যমে যদি পাঠকের কাছে পৌঁছতে না পারেন তাহলে পাঠক জানতে পারল না ফলে এই জানানোর প্রক্রিয়াটাকে আমি ভালোভাবে দেখি পাঠককে তো বোকা হওয়ার কোনো কারণ নাই আপনার লেখা যদি ভালো না হয় আপনার লেখা যদি মানসম্মত না হয় পাঠক একটা বই পড়ার পরে পকেটের পয়সা দিয়ে আর একটা বই কিনবে না সুতরাং যে বা যারা এই ঢোল পিটায় বা আপনার ওই অর্থে ঢোল পিটায় বা প্রচারণা করে যদি তাদের ভিতরে আসলে দিন শেষে টেক্সটের কোনো শক্তি না থাকে তাহলে তারা একটা লম্বা সময় পরে এই জিনিসটাকে প্রচারণা করে খুব বেশি আগাতে পারবেন বলে মনে হয় না প্রচারণায় লেখকের ভূমিকাটা কীভাবে দেখেন আমাদের আমরা জানি যে আসলে প্রচারণার জন্য প্রকাশনেরই আসলে দায়িত্বটা প্রকাশনই এখন এর বাস্তবতায় আসলে দেখা যাচ্ছে লেখক নিজেই প্রচার চালাচ্ছে লেখক নিজে এক ধরনের ঝাঁপিয়েই পড়ছে বলা যায় তো আসলে এটা কতটুকু উচিত এটা লেখককে ক্ষতিগ্রস্ত করে কি না কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত না করলেও লেখকের যে ব্যক্তিত্বের একটা ব্যাপার থাকে লেখক একটু দূরের নক্ষত্রের মতো হবে সহজে চাইলেই যেটা অবশ্যই ফেসবুক দূর করে দিয়েছে কিন্তু তারপরেও এটা আসলে কতটুকু উচিত লেখকের না তাহলে আমি একটা পাল্টা প্রশ্ন করতে চাই যে আসলে যে ভূমিকাটা আসলে লেখকের নেওয়ার কথা না প্রকাশকের নেওয়ার কথা সেটা কি প্রকাশকরা নিতে পারছেন বাংলাদেশের বাস্তবতায় ধরে নিচ্ছে পারছেন না আচ্ছা আমি জানি সেটা যদি না হয় তাহলে এটা আমাদের দুর্ভাগ্য আসলে ধরেন বিশ্বজুড়ে এটা এক ধরনের কিউমিউলিটিভ একটা একটা সামগ্রিক প্রসেস একসঙ্গে হয় লেখক তার লেখাটা শেষ করেন তারপরে এজেন্সিগুলো সেটাকে ঘিরে মার্কেটিং
এখন বাংলাদেশে যেহেতু এই প্রসেসটা গড়ে ওঠেনি সেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি লেখকরা এই বিশেষ করে আমিও আপনিও হয়তো কিছু ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করি আমাদের বইয়ের কথাটা মানুষকে জানাতে এটা আসলে উল্টো হওয়ারই কথা ছিল মানে প্রকাশকদের তরফ থেকে এই জিনিসটাকে হওয়ার কথা ছিল কিন্তু যেহেতু হয়নি লেখকরা চেষ্টা করছেন এই ব্যাপারটাকে আমি খারাপভাবে দেখি না কেন দেখি না কারণ একজন লেখক তার পরিশ্রম লব্ধ যে লেখাটা মানুষের কাছে তুলে দিতে চায় সেটাকে যদি সে নানানভাবে মানুষের কাছে জানানোর জন্য নানান কর্মকাণ্ড করেও থাকে সেটাকে আসলে ইতিবাচকভাবে নেওয়াই দরকার কারণ বর্তমান সময় তো আসলে অনেক ধরনের প্রোডাক্টই আমরা দেখি সব কিছুরই একটা মার্কেটিং হয় সে বইয়ের মার্কেটিংটা হইলেই খারাপ এই জিনিসটা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে বইকে প্রোডাক্ট আপনি বলবেন কি বলবেন অবশ্যই বই একটা প্রোডাক্ট সেক্ষেত্রে ধরেন প্রকাশকরা করে না আপনি প্রকাশকরা করে না দেখে করছেন কিন্তু অন্য একজনের দায়িত্ব আপনি পালন করছেন যার দায়িত্ব সে কেন পালন করছে না তার তাকে পালন এই সিস্টেমের মধ্যে আসতে হবে পালনের এটার জন্য কি করা যাবে কি করা উচিত এখন দেখেন আমি প্রথম দিকে আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে এখনকার অভিজ্ঞতা একটু বদলেছে যেমন ধরেন প্রথম দিকে আমার যে পরিমাণ বই বিক্রি হতো সেইটা এখন কয়েক গুণ হয়েছে ফলে এখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে প্রকাশক আমাকে নিয়ে কিছু পরিকল্পনা করছেন আমাকে কিছু জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন চিটাঙে সিলেটে এমনকি ইন্ডিয়াতেও আমার নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল আমি সময় করতে পারিনি ফলে এটা না ডিপেন্ড করে যে ধরেন একটা লেখক যদি একটু পাঠকপ্রিয় হয় তার বইটা যদি একটু বিক্রি হয় প্রকাশক যদি লাভবান হয় তখন আসলে দুই তরফেই কিন্তু আগ্রহটা তৈরি হয় যে তাকে নিয়ে কিছু কাজ করা দরকার এখন অনেক আবার কিছুটা ভলেন্টারি ওয়ার্কও আছে যে আপনি হ্যাঁ বাধা দিচ্ছি সেটা হলো আপনি বলছেন প্রকাশক তাকে নিয়ে কাজ করছে যার বইটা চলে সোজা হয়ে আপাতত তো তাই দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু প্রকাশকের এখানে দায়িত্ব আছে কিনা যে লেখকের বইটা যেন চলে সে নিজে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে মানে কেন লেখককে প্রমাণ দিয়ে যাব যেতে হচ্ছে কেন প্রকাশক তাকে প্রমাণিত আগেই ধরে নিতে পারে সেটাই বলছিলাম যেমন ধরেন একজন প্রকাশককে ডিসাইড করতে হবে যে হ্যাঁ তার প্রকাশনীতে এমন বিশটা বই আছে যে বিশটা বইয়ের মধ্যে দশটা বই খুব ভালো বিক্রি হয় আর দশটা বই আছে লেখার মান ভালো বিষয় বৈচিত্র্য আছে গুরুত্বপূর্ণ বই কিন্তু বিক্রিটা হয় কম ফলে প্রকাশক কিন্তু ওই দশটা বইকে যেমন ব্র্যান্ডিং করবেন ওই দশটা বইকেও তার নিজস্ব প্রকাশনীর গভীরতা স্ট্যান্ডার্ড ইমেজ দাঁড় করানোর জন্য সেটাকে ঘিরেও তার কিছু পরিকল্পনা থাকতে পারে সেটা হয়তো অনেক সময় তারা পালন করতে পারছেন না তারা ওই পরিকল্পনাটা নিতে পারছেন না এখন এইটা মানে আসলে দুর্ভাগ্যই আমাদের জন্য যে ধরেন এই জিনিসটা দাঁড়ায়নি কিন্তু দাঁড়ানো উচিত যেমন বাইরে সব জায়গাতেই সম্পাদনা পরিষদ থাকে যারা গাইড করে যারা বইটা ভালো মন্দ বিচার করে আমার তো ধারণা এখন আমি প্রকাশকদেরকে দোষও দেই না আমাদের লেখক সবাই আমরা লেখক প্রচুর প্রেসার থাকে সম্পর্ক থাকে ভাই বন্ধু স্বজন তারা প্রেসার দেয় প্রকাশককে বই করতে হয় আমার তো ধারণা একটা বইমেলায় যদি একশো বই বের হয় একজন প্রকাশক একশো বই কিনে লেখা সেটাই জানেন না কারণ এসব সুযোগ নাই জানার কারণ উনি হয়তো বিশটা বই করতে চেয়েছিলেন পরে প্রেসারে পরে আরও আশিটা বই করতে হয়েছে তো ওই জায়গাটা একটু ভাবা দরকার মানে পুরো একটা ইন্ডাস্ট্রি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আপনার মনে হচ্ছে না মোটা দেখে সরল করে তো আসলে এত সরলীকরণ করা যাবে না যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তবে একটা অ্যালার্মিং মানে ব্যাপারটাকে একটু গুছানো দরকার এই যে চার পাঁচ হাজার বই বের হয় বই মেলাতে কয়টা বই টিকে থাকছে সবগুলো কি বই কিনা একটা মুশকিল হচ্ছে যে ধরেন একটা সময় ছিল যারা পাঠক যারা কেবলই পড়তেন ফেসবুক আসার কারণে দেখা যাচ্ছে যে কোনো না কোনো স্ট্যাটাস তাদেরকে দিতে হয় এটা ডিমান্ড করে তো তারা ওই স্ট্যাটাস দিতে গিয়ে লিখতে গিয়ে যেটা হয় কিছু মানুষের বাহাবা পান ভালোবাসা পান একটা সময় পর তার মনে হয় আমি তো বই করে ফেলতে পারি তখন তিনি বই করে ফেলছেন ফলে এই যে প্রস্তুতির ঘাটতি আমরা যেমন যারা লেখক হয়েছি আমরা আমি অন্তত আমার কথা বলতে পারি যে আমার প্রথম লেখা ছাপা হচ্ছে দু সালে জাতীয় পত্রিকাতে তো সেই তুলনায় আমার লেখালেখির বয়স যদি জাতীয় পত্রিকাকে ধরে করেন তাও তো প্রায় আজকে সতেরো বছর তো সতেরো বছরে আমার বই বেরিয়েছে পাঁচটা আমি তেরো বা চোদ্দো সাল থেকে লেখা বই বই বের করা শুরু তার আগে আমি দীর্ঘদিন জাতীয় পত্রিকায় লিখেছি নিজে পত্রিকা চাকরি করেছি বাক্য গঠন নিয়ে আমার দখল আছে এটা আমি লিখে খাই পেশাটাই লেখালেখি করা মানে পেশাও এবং নেশাও ফলে এই প্রস্তুতির ঘাটতিটা মানে ধরেন এখন আব্দুল আলিম মানকে যদি এতটুকু দেখা যায় এটার নিচে কিন্তু আইসবার্গ যদি আপনি চিন্তা করেন অনেক বড় একটা গাঁথনি আছে তো সেই জায়গায় যারা বই বের করেন তাদেরকে সচেতন হওয়া উচিত প্রকাশকেরও উচিত যারা লিখছেন তাদেরও হওয়া উচিত এর বাইরে ধরেন প্রকাশকদের দেখার জন্য তো কিছু আমাদের মন্ত্রণালয় আছে বহুভাবে বহু কিছু যুক্ত বাংলা একাডেমি আমাদের মেলার দায়িত্বে আছে তো এত এত বই বের হয় এর মধ্যে কত কত মানহীন বই বের হয় ব্যাপারটা যে আপেক্ষিক তাও না কিন্তু মানহীন বোঝাই যায় যে এই বইগুলো মানহীন এখানে এরা কি ভূমিকা রাখতে পারে কিংবা রাখছে
কেন রাখছেন বলে আপনি মনে হয় আমি ফ্রাঙ্কফুটে দেখলাম বা আমি অভিজ্ঞতার মধ্যে দেখলাম যে আপনি চাইলেই কোনো প্রকাশনী থেকে বই বের করতে পারবেন না আপনি প্রথমে পাণ্ডুলিপি রেডি করবেন সেই পাণ্ডুলিপি এজেন্সির কাছে যাবে এজেন্সি ওইটাকে পড়বে এজেন্সি একটা প্রকাশককে গাইড করবে তখন সে তারা পাঠাবে এই যে একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সেখানে যদি একটু দুর্বল লেখাও থাকে ওইখানে কিন্তু তার দুর্বলতাগুলো বের হয়ে আসে লেখকের সুযোগ থেকে সেই ঘাটতিগুলোকে পূরণ করে তো ওই প্রক্রিয়াটাই তো আমাদের এখানে আসলে দাঁড় হয়নি এই যে বললেন যে নিয়ন্ত্রণ আপনি ধরেন একজন লেখকের বই বাদ দিলেন পরের দিন মিছিল হবে এখানে যে ইন্টেনশনালি এই বইটা বাদ দেওয়া হয়েছে এখন যেহেতু এইভাবে চলছে যেহেতু নিয়ন্ত্রণটা স্থাপিত হয়নি এখন সেই জায়গাটা কিভাবে এক ধরনের মানে যাচাই বাছাই বা কি ধরনের এক ধরনের সেলফ সেন্সরশিপ তৈরি করা যায় সেটা নিয়ে আমাদের সবারই আসলে কাজ করতে হবে ভাবতে হবে আবার একটা দিকে যদি ভাবেন যে একটা মানুষ ইয়াবা সেবন না করে একটা মানুষ রাস্তার মোড়ে আড্ডা না দিয়ে কিছু না কিছু লিখছে সেটাকে ঘিরে সে একটা বই করছে তার বন্ধুরা বইটা কিনছে উৎসাহ দিচ্ছে এটাকে এভাবে ভাবতে পারেন খু নোজ যে দুইটা বই অ্যাভারেজ লেখার পরে তৃতীয় বা চতুর্থ বা পঞ্চম বইটাকে ভালো একটা কাজ সে করে ফেলবে না এটাও হতে পারে আর কি একদিক দিয়ে এটা ঠিক আছে পজিটিভ কিন্তু এর একটা নেতিবাচক দিকও আছে সেটা হলো ধরেন চার হাজার বই বের হচ্ছে বা মেলায় আপনি দেখলে দেখবেন যে কোনো বছরে জাস্ট একটু পড়াশোনা করলে দেখবেন সাড়ে তিন হাজার চার হাজার বই বের হচ্ছে আপনার একজন পাঠক তো চার হাজার বই নিবে না তো পাঠক হয়তো ভালো সবগুলো বই নিতে চায় সংগ্রহ করতে চায় পড়তে চায় এখনও এমন অনেক পাঠক আছে ওই চার হাজার বই থেকে সে আসলে কিভাবে ভালো বিশটা বই বাছাই করবে এই সমস্যাটা তৈরি হচ্ছে না এই শখের লেখকদের কারণে বা এই যে হতে পারে লেখক এদের কারণে আচ্ছা এই দায়িত্বটা কিন্তু আপনি যদি একটু চিন্তা করেন কাদের আসলে গণমাধ্যমের একটা দায়িত্ব আছে আগে কি হতো যে ধরেন ভালো বইগুলো বাইরেও তাই হয় আমাদের এই সময় একটা প্র্যাকটিস একটা সময় ছিল হয়তো যে 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 বিশটা বই এইবার মেলায় গুরুত্বপূর্ণ কিংবা যে একশোটা বই গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো কিন্তু আসলে এভাবে কাজ হয় না গণমাধ্যম কিন্তু জানাতে পারে যে কোন বইগুলো ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ সেখানে স্বজন প্রীতি ঢুকে গেছে পরিচিত ভালোবাসার মানুষ কিংবা বলয়ের লোক ফলে এটা খুব কঠিন পাঠককে এই গুরু দায়িত্বটা পালন করতে হয় মানে এখন এখানে সোশ্যাল মিডিয়া একটা ভূমিকা রাখতে পারে ধরেন আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা লোক যে লেখা শেয়ার করে একটা উপন্যাসের বা কেন্টা একটা নন ফিকশনের যে অংশগুলো শেয়ার করছে যে আইডিয়াগুলো শেয়ার করছে সেগুলো দিয়ে কিন্তু আপনি এক ধরনের একটা সামান্য বিচারের মধ্যে আসতে পারেন যে কেমন লেখে বা দীর্ঘদিন ধরে লোকটাকে ফলো করেন তার লেখা আসলে কেমন আপনার এক ধরনের আইডিয়া হতে পারে ফলে এইভাবে পাঠক কিন্তু খুঁজে 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 তার মতো করে এক ধরনের তালিকা তৈরি সে করে কিন্তু এখানে আমি নিজে যেহেতু লেখালেখি করি আমি মোটামুটি একটা চিত্র তো আমি জানি এখানে একটা পাঠকের বিভ্রান্তি ঘটার সুযোগ ঘটার সুযোগ আছে কি না যে আপনি দেখেন ফেসবুকে যারা খুব বেশি অ্যাক্টিভ তাদের বই যাচ্ছে আমি নাম না বলি কারণ অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে নেবে ফেসবুকে অনেকেই আছে যারা আসলে লেখকই না এই লাইনেই না সে হয়তো গান গায় ধরে নিচ্ছে যে আপনি যার কথা বললেন যে একজন ইয়া বা না খেয়ে লিখতে আসছে কিন্তু যে লোকটা আসলে শিল্পী যে লোকটা আসলে নাচের লোক যে লোকটা অভিনয়ের লোক সে লোকটাও লিখতে আসছে তার ওই ফেমটা কাজে লাগিয়ে এটাকে আপনি কিভাবে দেখবেন এই এই এইগুলো পাঠকদের বিভ্রান্ত করছে কিনা বা এটা আসলে দীর্ঘ মেয়াদে থাকে না তো আমরা এক সময় দেখেছি যে আপনারা দেখবেন যে আর জেদের বই খুব বিক্রি হতো এখন কিন্তু আর জেদের বই বিক্রি একদম শূন্য কোটা চলে গেছে এখন দেখবেন যারা মোটিভেশনাল স্পিকার তাদের বই বিক্রি হচ্ছে তো একটা সময় এক একটা ঝোঁক আসে এবং এক ধরনের ইয়া কাজ করে তো সেইটা পাঠক বোধ হয় যারা মনোযোগী পাঠক বা যারা আসলে একটু সচেতন পাঠক তারা ওইভাবে জিনিসটাকে একটা সময় পড়া গ্রহণ করে না হ্যাঁ টিকে থাকবে হ্যাঁ একটা চ্যালেঞ্জ হ্যাঁ একটা ঝড়ের মধ্যে অনেক কিছু আসবে উড়ে আসবে আপনাকে ওইগুলোর মধ্যে থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে বা আশ্রয় খুঁজতে হবে এরকমই মানে ব্যাপারটা এইভাবে দেখাই ভালো হ্যাঁ হ্যাঁ আপনাকে প্রমাণ করতে হবে জি প্রমাণ বের করতে হবে ওকে তাহলে আমরা আবার আপনার আপনার সাহিত্যের প্রসঙ্গে আসি আপনার ব্যক্তিগত ইসে আসি আপনি পেশায় তো সাংবাদিক खरच करतम तो तक देखल लिखते लिखे आसले टाक आयरा जाए कि मैं गवेषणा करते गए कि सांबादिकता पेशा चले তো এখন লিখেই খাই মানে সাংবাদিকতা পেশার মধ্যেই আমার আসলে জীবন যাপন এটা প্রথম দিকে আমার মনে হয়েছে যে এটা আমার আসলে মানে আমার আমার সঙ্গেই যায় যেহেতু আমি লেখক লেখালেখি কি পেশা তো একটা সময় পরে যেহেতু মাধ্যমটা চেঞ্জ হয়েছে এখন টেলিভিশনে আছি ইনভেস্টিগেশন করি তো কিছু তো প্রেশার তৈরি করে ধরেন দিনের কাজ করতে হয় রাতে লিখতে হয় আসলে বিশ্বজুড়ে তো এরকমই যারা লেখক তাদের জীবন যে খুব স্মুথ তা তো কখনোই ছিল না কষ্টকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তাকে ল
কিন্তু এটা কিছু ভালো দিকও আছে আমি মার্কেজের একটা উদাহরণ দেই গাবরিল গার্সে মার্কেজ কিন্তু কিছু কাল সাংবাদিকতা করেছেন উনি সব সময় বলতেন যে আমি কিছুদিন সাংবাদিকতা করব সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সারা জীবন লিখব তা আমি এখন ওই শান্তনা আর কি মার্কেজের বাণীটাকে শান্তনা হিসেবে নেই যে আমার এখন অভিজ্ঞতা সংগ্রহের কাল এই সময় এসে দেখা যাচ্ছে পাঠক অনেক ইংরেজি বইও পড়ছে একটা বড় কারণ পাঠক থ্রিলারে খুব আগ্রহী খুব থ্রিলার লিখছে তা আপনি তো বোধহয় ক্রাইম নিয়ে খুব কাজ করেন शेष पर्त पाठक धरे रेखे फले एक नेक रहस्य उपन्यास दिखे आज है तुम्हारे पेशा टाइम बैचित्रम मानस संगे मेसर सूझ हम बैचित्रम घटना जाना सूझ हमगुल मध्य थ्रिलार उपन्यास मध्य नहीं आसब गल्पारे क्या से घटनारे जड़ालो एर असंख्य मजार मजार गल्पी इंटरेस्टिंग बेदनदायक मर्मस्पर्शी गल्पी पे सेगल के जमन एक लाश हमें देखे जो दीर्घद पड़े आ लाशा दाफन करा जा जटिलतार कारण सो यपारो आसले आसते परे व्यावसायिक दिक्कत अच्छा थ्रिलार बी बिक्री है बसि शुने बे थ्रिलार बेरो प्रचुर बिक्री है तुम निश्चित ना तो शुरू ही बोलें एक आगे लिखे खेते चान वो एक जो अपनी जानने नहीं जो अपना एकटाई माध्यम अपनी करते हैं लेखालेखी फल व्यावसायिक प्रसंग चले आसे जीवन धारण और व्यवसा दो आलदा जिन एक टीके थका और एक हे उद्वृत्त सर प्लस जीवन धारण जो लेखालेखी करत पेशा हिसाब से लेखालेखी तो खूब ही बड़ो चैलेंज बलाई जाए ना कम आो लेखक छो हुमायन आगे जी झुकी सफल तो झुकी तो सफल हो जाए आपके एक तथ्य दी समरेश बसु हमार खूब पचंद लेखक हमें फेसबुके कथा आगे लिखे जो समरेश बसु जो मारा गलन तक देवेश रहा लेखा लिखे ओटार मध्य उन्नी लिखे जे समरेश बसु छें अमृत्यु क्रियाशील लेखक उन्नी मृत्यु आग पर्त सचल छें लिखत लिखे ही जीवन धारण कर प्रचुर संख्यक बी बिक्री होते हैं जरा मास रिडार जरा प्रचुर बी पढ़ें जरा बसि बी क तर घरनाटा के आर अने के सस्ता घरना बोले मैंने आपनी जो सस्तार लेखक हो जा प्रचुर बो आनी तो निजे बोलें प्रचुर बी बिक्री हम सस्ता बेखक हो जाए फले मान ठीक रखा अब प्रचुर बी बिक्री करा दोटा के समन्वय करते पे टीके थका एक कठिन जटिल ही बटे बाट सम्भवना तो आ जगह तो सूझ आसे हुमायन आहमेद के लिए प्रथम दिखे खूब फाइट दिए सफा सफा अनेक अहमद सफा अनेक हुमायन आहमद के लिए अनेक गे प्रथम बोटार जो अहमद सफार भूमिकार कथा अने की जी से अहमद सफाई अब पर हुमायन आहमेद लेखालेखी नहीं अनेक खेप खेपे छें धरें सम्भवतः चाना चूर मतन बैरकम को अभिधाओ दिए तो हठात कि गलो जाके सफा निजे नहीं गलन एखे वे अब से सफाई ताके ये व्यक्तिगत विश्लेषण आर एक मन है से हुमायन आहमेद प्रथम दिखे जे आइडियोलजी किंग जेधरण जैगा लिखते एस उन्नी कि परवर्ती प्रश्नबोधक रखी उन्नी कि परवर्ती निजे क्षमता थे एक नीचे नेमे एस निजर योग्यता एक टू हालका कोड़े लिखलें कि ना हाँ अपनी आर देखें वनर लेखार मध्य क्यों ह्यूमार आसे वनर इनफरमेशन आसे शक्तिमत्ताओ आसे क्योंकि लेखार पैटार्न एक सहजबोध्य ये उन्नी इच्छा कर बेचे निलें कि ना निश्चय इच्छा कर बेचे नहीं जेहतु वनर नंदित नरके संगल कारागारिगल तो अन्यकम बी से जगह के उन्नी दिखे चले गलन एन यार निजस्व चयस वनर निजस्व डिसन जेहतु उन्नी माच लेयारे पाठक के धरते चेचन तो ये वनर एक निजस्व घरनाओ तैरी कर शेष पर्त चाना चुरे मत लेखक और तैरि है क्यों चाहिए हुमायन मध्य 
তো অনেকে চায় তাহলে এই চানাচুরটা কেন হুমায়ুন আহমেদই খাচ্ছে হুমায়ুন আহমেদ স্টাইলে না লিখে হয়তো অনেকে চেয়েছে কেন শুধু পাঠক হুমায়ুন আহমেদ তার মানে তাহলে বুঝতে হবে যে হুমায়ুন আহমেদের চানাচুরটা বিশেষ চানাচুর এর মধ্যে এমন কোনো মশলা আছে এমন কোনো উপকরণ আছে যেটা আসলে বাজারের অন্য অনেক চানাচুর থেকে আলাদা এবং সেই চানাচুরটা তার ভালো লাগে আকর্ষণ করে ঘ্রাণ আছে কোনো একটা কিছু তার মানে হুমায়ুন আহমেদকে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই আপনার উপন্যাসে চানাচুর কিভাবে আনতে চান আমি তো আগেই বলেছি আমি আমার উপন্যাসে পাঠকও ধরতে চাই আমি লিটারারি মানটাও সাহিত্য মানটাও ধরে রাখতে চাই দুটো কম্বিনেশন করার চেষ্টা করছি তো আমি একটু সহজবদ্ধ গল্পও বলতে চাই আবার অনেক টানাপোড়া গল্পও বলতে চাই সব কিছু মিলেই রাখব মানে আপনি আপনার প্রিয় লেখকের তালিকা একটু আগেই বললেন সমরেশ বসুর কথা আমি আমি জানি ব্যক্তিগতভাবে সমরেশ বসুও লেখালেখি শুধু মানে লেখার কারণেই সব পেশা ছেড়ে উনি শুধু লেখাকেই পেশা হিসেবে নিয়েছিলেন হুমায়ুন আহমেদও বারবার নামটা আসছে এই কারণে কারণ আমি একই সাথে জনপ্রিয় টামটা আপনি যেহেতু চাচ্ছেন এই কারণে এই নামটা আনছি হুমায়ুন আহমেদও লেখালেখির জন্য তার অধ্যাপনা পেশা ছেড়ে দিলেন কিন্তু আপনি দেখেন উনি অধ্যাপনা করেন উনি কিন্তু সিনেমা বানিয়েছেন উনি উনি গান লিখেছেন উনি নাটক বানিয়েছেন অজস্র নাটক বানিয়েছেন এমনকি বাংলা নাটকে দর্শকদের একটা বড় অংশ উনি আসলে এই এই দিকে নিয়ে এসছেন তো একই সাথে আপনি এটা চাচ্ছেন কি না যে সমরসের ব্যাপারটাও থাকবে যে লিখেই খাবে কিন্তু যার যার ভিতর সস্তা লেখকে কোনো তকমা জুটবে না আবার একই সাথে আপনি এটাও চাচ্ছেন কি না হুমায়ুন আহমেদের মতন আপনি প্রচুর আপনার বই বিক্রি হবে আপনি এই লেখার মাধ্যমেই যদি শুধু মানে জীবন টেকানোর জন্য না আপনি আয়সও করতে চাচ্ছেন এরকম কিছু কি না ইচ্ছা তো আসলে থাকে দুটোর মিশ্রণই আছে দুটোর মিশ্রণেরই ইচ্ছা আছে তো দেখা যাক কতদূর পর্যন্ত যেতে পারি লেখার মানটাও ধরে রাখতে চাই পাঠক প্রিয়তাও চাই এই দুটোর কম্বিনেশন একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমি আমি আমার লেখার ব্যাপার নিয়ে কনফিডেন্ট আমি অনেক প্রস্তুতি নিয়ে লিখতে এসছি এবং আমি অনেক পরিশ্রম করে লিখি ফলে লেখা নিয়ে আমি অনেক আশাবাদী এখন আমার যেটা ঘাটতি আছে প্রচার প্রচারণায় কিংবা ধরেন অন্য যেসব জায়গাতে সেগুলোকে পূরণ করার আমি চেষ্টা করছি আমি বিশ্বাস করি যে এই ব্যাপারটাকে আমি ধরে রাখতে পারি এবং আপনারা যারা আমার বই পড়েছেন বা আমি যাদের কাছ থেকে রিভিউ পাই তাদের কাছ থেকে যে আমি খুব ইতিবাচক মানুষ ত্রুটিগুলোকে নেই শক্তিমত্তা জায়গাটাকে নিয়ে অহংকার করি না ভাবি তো আমি চেষ্টা করছি এবং আমার বিশ্বাস যে আমি সেই জায়গাটাতে পৌঁছতে পারবো ভাবছিলাম শেষ করে দিব কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে আবার একটা প্রশ্ন আসে আমরা সমালোচনা নিতে পারি না এই সময় এসে দেখি যে কোনো লেখক প্রচুর পাঠক থাকলেও প্রচুর পাঠক না থাকলেও মানে আপনি বলছেন যে আপনি নিরীক্ষা করছেন তারপর নিরীক্ষার সমালোচনা আসবেই কিন্তু সেই সমালোচনাটা আমরা নিতে পারছি না লেখকদের মধ্যে অসুভ ভিত্তি কাজ করে লেখকটা চরম হিংসা প্রবণ সব না সব কোনো উদাহরণই আসলে সবার জন্য তো হয় না তো এই এই রেশারেশি হিংসা ঈর্ষা ব্যাপারটা আপনি কতটুকু মেনে নেবেন লেখকদের কতটুকু থাকা উচিত বা আপনার কতটুকু আছে বলেন লেখকদের আসলে যারা সৃজনশীল মানুষ তাদের সৃজনশীল কাজের এক ধরনের ঔদত্ত আমরা দেখি অনেক সময় যে যেহেতু সৃজনশীল যেহেতু তিনি শিল্পী তার মধ্যে এক ধরনের একটা প্রতিবাদী চরিত্র থাকে এটা ঠিক আছে কিন্তু গঠনমূলক সমালোচনা যদি হয় সেই সমালোচনা তো আমি নিতে পছন্দ করবই এবং আমি নেইও সেটা সব সময় কিন্তু সমালোচনা যদি হয় ধরেন আমি একটা ভেবে লিখেছি আপনি বুঝতেই পারেননি কিংবা আপনি আসলে আপনার যুক্তিটাকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন আপনি যেটা বুঝতে পারছেন সেটাকে সেটা বোঝা যায় যে কোনটা ব্যক্তি আক্রমণ ইন্টেনশনালি আর কোনটা আসলে গঠনমূলক সমালোচনা যেমন ধরেন আমার উপন্যাসে একবার একজন দিবানেশি উপন্যাসে বলছে যে কালের একটা খেলা ছিল আমি প্রথমে প্রেজেন্ট কন্টিনিউসে বলছি পরে আমি আবার পাস্ট কন্টিনিউসে গেছি আমি আবার একটা শব্দ দিয়ে প্রেজেন্ট কন্টিনিউসে ফিরেছি এই জায়গাগুলো অনেক সময় পাঠক ধরতে পারে না তখন মনে করে যে আমি ভুল ভুল করেছি তো সেই জায়গাটাও পাঠকের মেনে নিতে হবে আবার লেখক যারা লিখছেন তাদেরকে যে কোনো সমালোচনায় মেনে নিতে হবে কারণ যেহেতু আপনি বলেছিলেন যে বই একটা প্রোডাক্ট কেনা আমি তো স্বীকার করে নিয়েছি বই একটা প্রোডাক্ট যেহেতু স্বীকার করে নিয়েছি যেহেতু প্রোডাক্টের সমালোচনা থাকবে সো সেই ব্যাপারটাকে নিয়ে কতটুকু নিজেকে তৈরি করা যায় সেই জিনিসটা আমি সব সময় খেয়াল করেছি এবং আমি সব সময় পরবর্তী সংস্করণগুলোতে ওই এডিটগুলো করার চেষ্টা করি অব্যাহত রাখার চেষ্টা করি লেখকে লেখকের দেশ হিংসা এই ব্যাপারটা লেখক লেখকের হিংসা থাকা ঠিক না লেখক লেখকের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকা ভালো যেমন আপনিও লেখক আমিও লেখক আপনি আমার বন্ধু এবং কিং কর আছে আমরা প্রচুর আড্ডা দিয়ে আলোচনা করি তো আমাদের মধ্যে তো আসলে খুব বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা হয় আমি আপনাকে বড় হতে দেখলে আমার ভালো লাগে কোনো একটা জায়গাতে রাসেলকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে কিংকরকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এটা দেখলে আমার খুব ভালো লাগে গর্ব হয় যে আমার বন্ধুরা ভালো করছে ঠিক একইভাবে আমার মনে হয় আপনারও হয় যে ইমরানকে নিয়ে যদি কোনো একটা মানুষ ভালো কোনো একটা তালিকায় আপনি ইমরানের বই দেখলে আপ
এখন একটা ব্যাপার প্রতিযোগিতা থাকা ভালো যে রাসেল যে বইটা লিখছে সেটার সঙ্গে আমার আমি যদি একটু নিজে পড়ে নিতে পারি আমি কিন্তু চেষ্টা করেছি আমি আপনার বই পড়েছি এই সময় সবার বই পড়েছি সো আমি বলতে পারি যে আমার বই বরং আমার সমসাময়িক অনেক লেখক পড়েনি তো আমরা যদি নিজেদের সম্পর্কে একটা ধারণা রাখি কে কেমন লেখে সেটা তাহলে মনে হয় ঈর্ষা তৈরি করবেন আর আমি তো জানি আমি আসলে আমার প্যাটার্নটা কেমন আপনি নিজেও বলছিলেন যে বৈচিত্র্য থাকতেই পারে একই সময় অনেক লেখক থাকতে পারে এটা আপনি মেনে নিচ্ছেন এবং আমিও মনে করি তাই তাহলে কেন হিংসার দরকার তো নেই আমার তো যে আপনাকে পড়বে আমি যদি আমি আপনাকে মানে আমার যেহেতু পাশে বসে আছে এই কারণে আমি আমার সঙ্গেই তুলনা দিচ্ছি যে আপনাকে পড়বে বা যে আমাকে পড়ছে সে আপনাকে পড়লেই যে আমার কাছ থেকে সে ডাইভার্ট হয়ে যাবে তা কিন্তু নয় একজন পাঠক তো অনেক বই পড়ে একজন পাঠকের তো অনেক প্রিয় লেখক থাকতে পারে ফলে এটা আসলে মনে হয় কোনো সমস্যা আমিও মনে করি না সমস্যা না এই বিদ্বেষটাকে দূর করা যায় যে একটাভাবে এটা বলে শেষ করি সেটা হচ্ছে যে আগে এক সময় লেখকদের প্রচুর আড্ডা হতো আগে এক সময় লেখকদের বাসায় লেখকরা বসতেন রাত ভর গল্প করতেন লেখকদের পরিবার স্ত্রী স্বজন সবাই কানেক্টেড থাকতেন সবাই সবাইকে চিনত আপনি একটু অবাক একটু খেয়াল করেন দেখবেন যে এই সময় আমরা যারা লিখছি আমরা অনেকের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে জানি না আড্ডা দেওয়া তো অনেক দূরে থাক আমরা আমাদের সবাইকে একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ বানিয়ে ফেলেছি আমরা কেউ কারোর সঙ্গে বসি না আড্ডা দিই না মিশি না এমনও হয়েছে যে সমসাময়িক অনেক লেখক একই প্রোগ্রামে দাওয়াত দিয়েছে বিধে আসতে চাচ্ছে না এটা তো মানে খুবই দুর্ভাগ্যজনক আমাদের জন্য তো ওই জায়গাটা আসলে পূরণ করা যায় এইভাবে যদি আড্ডাটা বাড়ে একসাথে যোগাযোগটা বাড়ে নিজেদের মধ্যে শেয়ারিংটা বাড়ে তাহলে মনে হয় হিংসা বিদ্বেষ দূর হয়ে যাবে ওকে আপনার শেষ উপন্যাসে আসি আমরা তারপরে শেষ করে দিব আপনি চন্দ্রলেখাটা নিয়ে কারা আনছে কি করছে কতটুকু হতে পারে একটু ধারণা দিলে পাঠকের জন্য সুবিধা হবে চন্দ্রলেখা উপন্যাসটা প্রকাশ করছে অন্যেশা প্রকাশন বইটার আকৃতি কালচক্র উপন্যাসের থেকে একটু বড় হবে এবং উপন্যাসটা আমি ইতিমধ্যেই বলেছি অনেকখালি অংশ আমার কাছে মনে হয় যে এই উপন্যাসটা পড়ার মধ্য দিয়ে মানুষ একটা জনপদ নারীর সংগ্রাম এটাকে একটু অন্যভাবে দেখতে পাবেন এবং খুব আকর্ষিত হবেন আর আমার হৃদয় দক্ষিণ দুয়ার যেমন শহরের গল্প ছিল দিন শেষে ভালোবাসার গল্পও ছিল সেই জায়গা থেকে আমি আবার একটু জনপদ কেন্দ্রিক একটা কাজ করার চেষ্টা করেছি এবং এটা কালচক্র দিবানিস থেকে একটু আলাদা এটা টেক্সটটা পড়লে আপনারা বুঝতে পারবেন তিরন্দাজের পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ তিরন্দাজকেও ধন্যবাদ এই চমৎকার আয়োজন করার জন্য এটা অব্যাহত থাকুক আর সবাইকে অনুরোধ করব বই মেলাতে অন্যেশা প্রকাশনের স্টলে দেখা হবে নিশ্চয়ই এবং আপনারও বই আসতে রাসেল অমরাবতী অমরাবতী একটা মুক্তিযুদ্ধের বই আমরা চাইব যে আপনার বইটিও পাঠক প্রিয়তা পাক তো সবাইকে ধন্যবাদ তিরন্দাজের পাঠকের জন্য একটু বলেন তিরন্দাজ দীর্ঘদিন ধরে একটু নিরীক্ষাধর্মী কাজ করছে আমি দেখেছি এবং তিরন্দাজে আমার এখনও পর্যন্ত কোনো লেখা ছাপা হয়নি সম্পাদকের কাছে অনুরোধ থাকবে আমার কোনো লেখা ছাপার এবং যারা তিরন্দাজকে পড়েন যারা তিরন্দাজকে জানেন তাদের জন্য বলবো যে এরকম উদ্যোগগুলোকে ছড়িয়ে দিন এবং তিরন্দাজের পাশে থাকুন